so extraction of moderately reactive metals the metals in the middle of the reactivity series such as iron zinc lead and copper are moderately reactive moderately reactive they uh, usually they occur in the form of their sulfide salts or carbonate sulfide salts or carbonate it is easier to obtain metals from their oxides rather than sulfides or carbonate therefore sulfides or are strongly heated in air to transform them into oxide this process is known as roasting carbonate carbonate ores are strongly heated in the limited supply of air to transform them into oxides this process is known as calcination yalla ka hota calcination the following reactions occurs during the roasting and calcination roasting mein kya hota zinc sulfide with oxygen forms zinc oxide and sulfur dioxide is released in calcination process zinc carbonate forms zinc oxide and carbon dioxide is released in this process now the zinc oxide is obtained zinc oxide zinc oxide is so obtained har do ka zinc oxide ek ne option aila hai is reduced to zinc by suitable reductant such as carbon so zinc oxide plus carbon it forms zinc and carbon dioxide is released apart from carbon reactive metals such as sodium calcium and aluminum are also used for as reducing agents agent for the reduction of metal oxide to obtain the metal this is because this metals displace a moderately reactive metal from its compound for example when manganese dioxide is ignited with aluminum powder the following reaction takes place which reaction takes place here manganese oxide plus aluminum it forms manganese is displaced and it forms al2o3 and there is a formation of heat kada hote heat formation hota hai okay par sakto hai तो जे का मध्यक रेशी धातु निष्कर्षण करना काय का तो जे जे को धातु है मध्यम क्रियाशील है तो लोखंड दस्त शिसे तांबे हे मध्यम क्रियाशील हे धातु निसर्गत साधारणपने सल्फाइड क्षार कार्बोनेट क्षार रूप मध्य आता सल्फर कि कार्बोनेट पेक्षा ऑक्साइड पास धातु मिलने सोपे सल्फर धातु के अतिरिक्त हवे मे तीव्रपने तापन ऑक्साइड मध्य रूपांतर के लिए जाते या प्रक्रिय भाजने भाजने कि रोस्टिंग कार्बोनेट धातु मरदित हवे मे तीव्रपने तापन ऑक्साइड मध्य रूपांतरित करता निस्थापन कि कैल्सिनेशन अस्त धातु भाजने निस्थापन होता को दाखिल मगे संगित भाजने मे जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइक्साइड रिलीज होते तर प्रोसेस मध्य होता बिस्थापन मध्य होता कैल्सिनेशन मध्य जिंक कार्बोनेट फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन दिस प्रोसेस ना जिंक ऑक्साइड सच फॉर्म हा तो जो जिंक ऑक्साइड जो बनने का ना जिंक ऑक्साइड करता तो कार्बन सारे योग्य क्षपनक रिडक्टन का जिंक मिलता जिंक कार्बोन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म जिंक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते धातु ऑक्साइड के क्षपण कर धातु मिलने कार्बन व्यतिरिक्त सोडियम सुधा वैल्शियम आलियम सुधा वाप्रियाशील धातु धातु होते कारण का जे अभि मध्यम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित कर मैग्नीज ऑक्साइड जर एल्युमिनियम भुक्ति बरबर प्रज्वलित मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम तुम्हारा मिलते मैग्नीज एल टू ओ थ्री उष्णता तुम्हारा मिलत बरबर so identify the substance which undergo reduction and which undergo oxidation in this process kon the process madhe reduction and kon the process madhe oxidation hot asto te paycha ahe the heat evolved in the above reaction is so large that metal is is formed in the molten state another similar example in the is the thermite reaction here iron oxide is react uh, sorry iron oxide reacts with aluminium to form iron and aluminum oxide so fe2o3 with reacts with aluminum it forms ferrous al2o3 and heat is formed bolo tumhala ikade pore method dile method used for welding rail rail method na rail railway rope may weld karna sathe tumhala hi method ya thikani dilili ahe it's for your ya thermite welding mantat ka ja thermite welding mantat thik hai lagat kay kelto to in this reaction Hot steel from the thermite reaction. 
slide crucible uh, uh, so transfer section of the rail ha transfer section tumche railway rule asa asto tumcha tya thikana khali bolo asha prakar ti machine thevli jata ani ya thikun kay sodla jata there is a क्रुसिबल मोल्ड एक मोल्ड रेलवे रूल है वेल्ड खड्डा है खड्डा फिलअप के वेल्डिंग तुम्हारा सर्वान महत है तो वरिल क्रिय मध्य ऑक्सीडिकरण क्षेपण को अभिक्रिया जी होते या अभिक्रिय मे का होता कि उष्णता एवडा मोटा प्रमाण जाते कि जो धातु तो वितरले अवस्था तुम्हारा पहाय मिलते को अवस्थे मे वित स्थिति मे तैयार होते हैं दुसरे उदाहरण मेरे थर्मीट अभिक्रिया हो आयन ऑक्साइड की अल्युमिनियम बार अभिक्रिया होने लोह और अल्युमिनियम ऑक्साइड तैयार होते तुम्हारा बार आता रुड़ रु रेलवे रुड़ा ची तोड़ रेलवे रुड़ा कभी कहीं तड़ा गेला तड़ा जो नहीं परंतु जी जोड़ तड़ा गे अशा प्रकार के लिए जता जिस तुम्हारा साचा मई टाकत जोड़ तैयार करता वर का भाग का नेक्स्ट पावे अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल जस सो कॉपर है सॉरी कॉपर नहीं तुम हाँ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम तो मेटल्स एट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैट इज वाय बिकॉज दे आर फाउंड इन द फ्री दैट इज वाय दे आर फाउंड इन द Free state in nature. For example, gold, silver, platinum. The reverse reserves of copper in free states are very few. Presently, copper is found mainly in the form of CuS, copper sulfide. Copper is obtained from the Cu2S ore just by heating in air. तो अब तो हीट करता है. It forms Cu2O and sulfur dioxide release. So Cu2 with the sulf copper sulfide, it forms. कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज एक या ठिकाणी प्रोसेस तुम्हाला दिलेली आहे कॉपर आणि कॉपरचं एक्सट्रॅक्शन ओके कमी अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण पाहतो आपण कमी अभिक्रियाशील धातूंचे निष्कर्षण अभिक्रियाशील त्याच्या श्रेणीशी श्रेणीच्या तळाशी असणारे धातू अतिशय कमी अभिक्रियाशील असतात म्हणूनच ते निसर्गाचा बहुदा मुक्त अवस्थेत आढळत असतात उदाहरण सोने आहे चांदी आहे प्लॅटिनम आहे मुक्त अवस्थेतील तांब्याचे साठे आता फारसे उरलेले नाहीत आता तांबे प्रामुख्याने सी यू टू एस च्या स्वरूपात आढळते सी यू टू एस या धातुकाला केवळ हवेत उष्णता दिल्यास त्यातून तांबे मिळवता येते बघा ही तुम्हाला रिएक्शन या ठिकाणी दिलेली आहे सिनेबर म्हणजे काय एच जी एस सिनेबर म्हणजे काय एच जी एस पुढे तुम्हाला पाहिजे धातूंचे शुद्धीकरण धातूंचं शुद्धीकरणची प्रोसेस काय आहे रिफायनिंग ऑफ मेटल्स रिफायनिंग ऑफ मेटल्स आणि कोरोजन ऑफ मेटल्स वॉट इज रिफायनिंग गाईस काय असं रिफायनिंग बघा मेटल्स ऑप्टेन बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबो आर नॉट वेरी प्युअर हे सगळे वेरी प्युअर प्युअर असते ते नाही दे आर नॉट वेरी प्युअर देयरफॉर दे कंटेन इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारची इम्प्युरिटी असते ओके गँगी इज डिफरंट अँड इम्प्युरिटीज डिफरंट गाइस कळलं गँगी वेगळी आणि इम्प्युरिटी वेगळी आहे द इम्प्युरिटीज नीड टू बी सेपरेटेड टू ऑप्टेन प्युअर मेटल Electrolysis method is used to obtain pure metal from impure impure metals. Kunti me sura thoda patat electrolysis method is used. Electrolysis kya hai? Ye toh maa maita hai. Tarse toh puri toh maa dili da. Dhatu jo shuddha kar karna sathi kya hai? Toh varun jo shapan bade na apun dhatu mila hoto the far shuddha satka nahi the shuddha nasta. Shuddha satka the nahi the shuddha satka nahi the shuddha nasta. त्यांच्या मध्ये अशुद्धी असते शुद्ध धातू मिळवण्यासाठी अशुद्धी वेगळी करावी लागते अशुद्ध धातूंपासून शुद्ध धातू मिळवण्यासाठी विद्युत अपघटनी पद्धती वापरत असतात तर या पद्धती आपल्याला पुढे दिलेल्या आहेत ती पण पाहूया आपण त्याच्या त्याबरोबर तुम्हाला पाहायचं आहे कोरोजन ऑफ मेटल्स हाऊ मेटल्स को राईट ओके कोरोजन ऑफ मेटल्स वॉट इज मीन बाय कोरोजन तुम्ही शिकलेला हॅन्ड हाव यू हॅव यू सीन एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ओल्ड आयरन बार्स ऑफ बिल्डिंग copper vessels not clean for long time silver ornaments or idols exposed to air for long time old abandoned vehicles fit to be uh, thrown away they fit to be thrown away then apu fekuna de sakto so why do silver articles turn blackish while copper vessels turn greenish on keeping in air for a long time and why do pure gold and platinum always glitter ha khup mota difference ya thikane pahayla milto apyala so rusting of iron articles cause large financial loss thus corrosion of iron that is rusting is a big problem it is a big problem guys iron reacts with moist air and forms a deposit of reddish substance that apan rust mhanto kiwa kaunta madala ganj chadne 
एफ टू ओ थ्री एच टू फॉर्म होता है इट इज फॉर्म दिस सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट विद सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स कॉपर लूजेस इट्स लस्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट सी यू सी ओ थ्री ऑन इट सर्फेस दिस इज नोन एज पैटिनेशन ऑफ कार्बन पैटिनेशन ऑफ कार्बन सी ब्लैक कंड सिल्वर वेसल चांदी से भांडी सुधा काली होता चांदी से जो वस्त का तुम्हारा पाला अल थोड़ा ब्लैक एंड काली काया होता लोखंड गंजेल सर्वान महत है लोखंड गंजेल पो यस कॉपर क्लाइडेट स्टैच्यू है अपना कॉपर च स्टैच्यू है को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है द कॉपर क्लाइडेट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेड थ्री हंड्रेड इयर्स एगो आता तो ग्रीन है कस ग्रीन व्हाइट होता पूर्ण व्हाइट होता आता तो कस ग्रीन है थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज आ then uh, on exposure to air silver articles turn blackish after some time this is because the layer of silver sulfide that is ag2s formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in the air and oxidation by oxidation of aluminium a thin layer of aluminium oxide forms on it so these are these are the type effects of corrosion is like the corrosion che effects apala pahila par sangta baka जुने लोखंडी गज तुम्हें पाले बराज का स्वच्छ न के तब भांडी पाले बराज का हवे संपर्क चांदी के दागिने कि मूर्तिया जुनी टाकाऊ वाहने लोखंड वस्तु गंजने मुठ्या प्रमाण आर्थिक नुकसान होता हवेन कालांतर चांदी जो कालपट तांब्या बंदी हिरवट होता है जो शुद्ध सोने प्लैटिनम नीचे चकत उत्तर तुम्हारा ऑलरेडी संगित है दे आर वेरी दे आर लेस रिएक्टिव मैटर्स लोखंड शहर ने गंजे प्रमुख समस्या है लोखंड लोखंड का होता तो दमेट हवे बरबर अभिक्रिया हो एक तांबूस पदार्था थर मे एफ टू ओ थ्री एच टू ओ तैयार होता है गंज कि रस्ट मन तो तांब्या भांड्या पृष्ठ तांब्या तांब्या भांड्या पृष्ठभाग दमट हवे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होते तांब्या कॉपर कार्बोनेट का थर जमा हो हिव्या रंगा को रंगा हिव्या रंगा हिव्या थर जमा होता तांब्या काकी कमी होती तुम्हारा इसे दिखे दिल बड़े पड़ेल काले पड़े तुम्हारा चांदी च भांड दाखिल है गंजले साखर दंड दाखिल है खूब पाला आधी अपने घर सुधा तुम्हारा पहाय मिले ठीक है तो तीन से वर्षा पूर्वी जो कहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनो तो पूर्ण पांडरा शुभ्र होता आता तो कस पहात अपने हिरवट रंगा पहात चांदी का वस्तु का हवे संपर्क सॉरी चका की कमी होती तांब्या कड़कने कि पैटिनेशन मन तांब्या कड़कने चांदी का वस्तु सुधा कशा होता का पड़ता कारण हवे हाइड्रोजन सल्फाइड की चांदी बरबर अभिक्रिया होती है सिल्वर सल्फाइड तैयार होता है सिल्वर सल्फाइड एल्युमिनियम सुधा का होता है एल्युमिम सुधा जो का एल्युमिम ऑक्सीडीकरण होता एल्युमिम पत्र तैयार होता आता जर आप प्रिवेन्शन कर प्रिवेन्टिव मेजर्स कस कर वॉट आर द प्रिवेन्टिव मेजर्स वॉट इज द प्रिवेन्शन ऑफ कोरोजन फर्स्ट Which measure uh, would you suggest to stop the corrosion of metallic articles and not to allow the corrosion? What sort of way? I mean, paint it, color it, color it. What is done to prevent rusting of iron windows and iron doors of your house? Various methods are used to protect metals from corrosion. Special attention is paid in almost all methods, so all the methods, so that iron does not rust. We can lower the rate of process of rusting of iron. Corrosion of metals can be stopped by keeping metals isolated from direct contact with air. This prevention of corrosion can be achieved by various ways. Some of these methods. कौन कौन से मेथड हैं बगा? पहली मेथड है to fix a layer of some substance on the metal surface so that contact of the metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. तो जी reaction हो गई चीज़ है क्या मुझे तो जब मुझे contact हो गई था नहीं. थोड़ी क्या क्या you have to paint. Second to prevent corrosion, uh, metals by applying a layer of uh, paint, oil, grease, uh, or varnish on the surface. For example, corrosion of iron can be prevented by this method. Here, upon regular applying, here, upon 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 here,
धातूंचं गणनेपासून संरक्षण करण्यासाठी आपण काय करतो विविध पद्धती वापरल्या जातात सर्व पद्धतीमध्ये महत्वाचं काय आहे तर लोखंड गंजू नये याकडे लक्ष दिलं जातं लोखंड गंजाच्या प्रक्रियेचा दर आपण कमी करू शकतो धातूंचा हवेशी संपर्क तोडल्यास धातूचे शरण रोखता येते हा क्षरण प्रतिबंध विविध मार्गाने करता येतो त्यापैकी कोणता आहे पहिलं आहे धातूंच्या पृष्ठभागावर अशा एखाद्या पदार्थात थर्वस होणे ज्यामुळे हवेतील बाष्प आणि ऑक्सिजनचा संपर्क होणार नाही दुसरं तुम्हाला सर्वांना आपण रेग्युलर माहिती आहे की आपण रंग तेल किंवा ग्रीस वॉर्निश याचा थर लावून धातूचे क्षरण रोखत असतो लोखंडाचं क्षरण या पद्धतीने आपण रोखत असतो आता सर्व ठिकाणी याच गोष्टी वापरता येतात का नाही त्यामुळे देर आर डिफरंट मेथड्स असतो सो वी कॅनॉट प्रोटेक्ट दी आर्टिकल्स परमनंटली फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग देम द मेथड ऑफ पेंटिंग ऑफ सुट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट टाइम इफ देअर इज सच अफ देअर इफ देअर इज अ स्क्रॅच ऑन द पेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आर्टिकल इफ स्मॉल सर्फेस ऑफ द मेटल कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्टार्ट बिलो द लेअर ऑफ द पेंट सो वाय डू न्यू आयरन शीट्स अपियर शाईन सो करोजन कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय पुटिंग अ लेअर ऑफ नॉन करोडिबल मेटल ऑन अ करोडिबल मेटल दिस कॅन बी डन इन मेनी वेज काय करतात वेगवेगळ्या मेथड या ठिकाणी वापरल्या जातात कारण ही जी पेंटिंग आहे ती आपली नेहमीची पद्धत आहे का नाही त्याच्यामध्ये दररोज नेहमी करू शकत नाही आपण लक्षात घ्या तर आपण रंग देऊन रंग देऊन एखाद्या वस्तूचे गंजण्यापासून कायमस्वरूपी संरक्षण करू शकत नाही कायमस्वरूपी करता येतं का नाही रंग देण्याची पद्धत काही कालावधीसाठी ठीक आहे वस्तूच्या पृष्ठभागात दिलेल्या रंगाला जर एखादा ओरखडा पडला आणि थोडा देखील पृष्ठभाग हवेच्या संपर्कात आला तर गंज निर्माणाची प्रक्रिया त्या रंगाच्या थराखाले सुरू होते लोकांना जे प्रवीण पद्धत समोर तुम्हाला दिसत असतील तर काय करतात क्षरणक्षम धातूवर काय करतात क्षरणक्षम धातूवर बघा काय करतात जे काय धातू क्षरणक्षम आहे त्या क्षरणक्षम धातूवर अक्षरणक्षम धातूवर थर चढवल्यामुळे क्षरण रोखता येते हे अनेक प्रकारे करता येते त्याची जी पहिली मेथड आपल्याला गॅल्वनायझेशन कोणत्या मधली पहिली मेथड तर गॅल्वनायझेशन किंवा जस्तच विलेपन करतात गॅल्वनायझेशन किंवा जस्तच विलेपन या ठिकाणी केलं जातं सेकंड मेथड आहे टिनिंग आणि त्यानंतर आहे अनोडायझिंग नंतर आहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि आलोइंग या सगळ्या वेगवेगळ्या मेथड आपल्याला दिलेल्या आहेत दॅट विल हेल्प यू टू दॅट विल हेल्प रस्टिंग ऑफ दी मेटल्स गॅलवेजी मेथड काय बघा एक्झाम लावून मला वाटतं विचारतात हे सुद्धा डायग्राम सुद्धा कधी कधी विचारतात इन दिस मेथड अ थिन लेअर ऑफ झिंक इज अप्लाय टू प्रिव्हेंट करोजन ऑफ आयरन ऑर स्टील फॉर एक्झाम्पल शायनिंग आयरन नेल्स पेन्स एटसेट्रा दिस मेथड इन दिस मेथड करोजन ऑफ झिंक अकर्स फर्स्ट बिकॉज झिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह दॅन आयरन After a few rainy seasons, the zinc layer goes away and the inner iron gets exposed. The iron, then iron starts rusting. Caustic cleaning is the same as rinsing, pickling, rinsing, flux solution, drying, then zinc is the same as the zinc, and the zinc is the same as the zinc, and the inspectant is the same as the galvanization. Now, let's see. या ठिकाणी काय करतात की लोखंड किंवा पोलादाचे क्षरण रोखण्यासाठी त्याचा जस्ताचा थळ देण्यात येतो उदाहरण चकाकणारे लोखंड खेळ टाचण्या इत्यादी या पद्धतीत जास्त लोखंडापेक्षा जास्त विद्युत धन आहे त्यामुळे त्याचे क्षरण आधी होते काही पावसाळ्याच्या कालावधीनंतर जास्त थन निघून जातो आणि त्यातील लोखंड उडे पडते यावेळी लोखंड गणना सुरुवात होत असते ही बघा प्रोसेस दाखवली स्टार्ट टू एंड पहिलं कॉस्टिक मध्ये साफ करण्यानंतर खळबळून खळबळून धुवायचं त्याला बुडवून ठेवायचं पुन्हा खळबळून धुवायचं प्रवाही द्रावणात ठेवायचं वाळवायचं जास्त ठेवायचं आणि त्याला थंड करून तपासायचं की बाबा गॅलोरायझेशन झालेलं आहे की नाही नेक्स्ट आहे टिनिंग नेक्स्ट मोस्टेस कोणते तुमची टिनिंग इन दिस मेथड काय करतं बघा अ लेअर ऑफ मोल्टन टिन टिन म्हणजे टिनिंग लक्षात टिनिंग मध्ये टिन वापरतात गॅलोरायशन मध्ये जास्त वापरतो आपण झिंक येस Tin is deposited in metal on metals. We call this as kalhi. Kalhi, baga. Marathi madhe shabd hai to kalhi. Kalhi manta. Kalhi karne. Kalhi kar. Kalhi karne ke kalhi karne. A greenish layer forms on the surface of a copper or brass vessel. This greenish layer is poisonous. Lakshad ya. Uh, if buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Manu tamba cha bande madhe apn kadi hi. तांब्याचं जे भांड असतं ना तांब्याचं कॉपर किंवा ब्रासचं जे भांड असतं तांब्याचं वगैरे त्याच्यामध्ये आपण दही किंवा दूध किंवा 
टाक ठेवत नाही ते खराब होऊ शकत ट्रेनिंग इज डन टू प्रिव्हेंट ऑल सच डॅमेजेस तर असं ट्रेनिंग केलं असेल त्यामुळे असे कुठले फरक पडत नाही त्या पदार्थांना कथलीकरण म्हणजे त्याला ट्रेनिंग किंवा कथलीकरण या प्रक्रियेत कथिलाचा तीन कथिलाचा जड थर धातू चढण्यात येतो यालाच कलही करणे असे म्हणतात आपण सोप्या भाषेमध्ये तांब्याच्या आणि पितळच्या भांड्यावर क्षरणामुळे हिरवट रंगाचा थर जमा होतो हा हिरवट रंगाचा थर कसा असतो विषारी असतो अशा भांड्यामध्ये तुम्ही ताक कडी किंवा आमटी ठेवल्या असे कळपते हे सर टाळण्यासाठी कथिलीकरण केलं जात त्यानंतर आहे धनागरीकरण किंवा अॅनोडायझिंग मेथड बघा तुम्हाला दिसत अॅनोडायझिंग किंवा धनागरीकरण ही पण परीक्षेला विचारतात तुम्हाला बरेच वेळा सोप ऍक्च्युली डायग्राम सुद्धा जर विचारत मी सांगू शकतो इन दिस मेटर इन दिस मेथड मेटर्स लाईक कॉपर अल्युमिनियम आर कोटेड विथ अ थिन अँड स्ट्रॉंग लेअर ऑफ देअर ऑक्साइड बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलेसेस फॉर दिस द कॉपर ऑर अल्युमिनियम आर्टिकल इज यूज ऍज अॅनोड ऍज दिस ऑक्साइड ऍज दिस ऑक्साइड लेअर इज स्ट्रॉंग अँड युनिफॉर्म ऑल ओव्हर द सर्फेस इट इज युजफुल फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन ऑफ द करोजन ऑफ द मेटल अॅनोड दिसू तुम्हाला या ठिकाणी अॅनोडायझिंग म्हणजे त्याला काय थोडं या ठिकाणी आहे and these are the metals to be anodized for example when aluminum is anodized a thin layer of aluminum oxide is formed it obstructs the contact of the aluminum with oxygen and water thus prevent further oxidation this process can be further increased by making oxide layer thicker during anodizing lakshya ji धनागरीकरण म्हणतो आपण धनागरीकरण या पद्धतीमध्ये काय करतात तांबे अल्युमिनियम यांसारख्या धातूंवर विद्युत अपघटनाद्वारे त्यांच्या ऑक्साइडचा पातळ आणि मजबूत असा लेप देत असतात यासाठी तांबे किंवा अल्युमिनियमची वस्तू धनागरी म्हणून वापरली जाते हा ऑक्साइडचा लेप पृष्ठभागा सर्वत्र एकसारखा असल्याने धातूंचे क्षण रोखण्यासाठी याचा उपयोग होत असतो मग या वस्तू आहे ज्याला आपल्याला काय करायचं आहे धनागरीकरण करायचं आहे जेव्हा अल्युमिनियमचे धनागरीकरण करतात त्यावर तयार झालेल्या अल्युमिनियम ऑक्साइडचा पातळ थरामुळे काय होत असतं की अल्युमिनियमचा जो काही ऑक्सिजन आणि पाण्याबरोबर यांचा जो संपर्क आहे तो या ठिकाणी काय होतो रोखला जातो या पुढे पुढील ऑक्सिजीकरण रोखले जाते धनागरीकरण करताना ऑक्साइडचा थर अधिक जाड करून ते संरक्षण अधिक तुम्हाला वाढवता येते पुढची पद्धत तुम्हाला पाहायची आहे का बघा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि अलॉइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि काय पाहिजे तुम्हाला अलॉइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये काय करतात इन दिस मेथड तुम्हाला डायग्राम मध्ये बघा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव्ह मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव्ह मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस सिल्वर प्लेट स्पून गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हे सगळ्याचे एक्झाम्पल्स आहेत दिस मला अनोड ऑन द सिल्वर प्लेटिंग बघा अनोड आहे सिल्वर प्लेटचा अनोड आहे आणि ज्या बघा सी हा अनोड आहे सिल्वर प्लेटचा इथून सिल्वर बाहेर पडतात ए जी प्लस दिसत तुम्हाला ए जी प्लस आणि तुम्हाला जो काही समजा चमचा दिला आहे तुम्हाला स्पून दिला आहे कॅथोड अल्युमिनियम स्पून आहे हा इट ऍक्ट ऍज अ कॅथोड या ठिकाणी सिल्वर जाऊन काय होतं या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला लेअर होतं म्हणजे तुम्ही जेवढं त्या चमचा त्या सोल्युशन मध्ये डीप कराल बुडवाल तेवढं त्यात सर्वायच्यावर तुम्हाला अल्युमिनियमचा सॉरी सिल्वरचा कोटिंग पाहायला मिळेल कमी पाहायला कोटिंग पाहायला मिळेल विद्युत विलेपण असे म्हणतात पुढच्या पद्धती या पद्धतीमध्ये काय करतात तर विद्युत अपघटनाद्वारे कमी अभिक्रियाशील धातूचा जास्त अभिक्रियाशील धातू वर थर देण्यामध्ये येत असतो उदाहरण चांदे विलेपित चांदे विलेपित चमचे चांदी विलेपित चमचे सोने विलेपित दागिने आणि विद्युत विलेपणाची तुम्हाला उदाहरण आहेत तिथं काय होतं सोन चांदी या ठिकाणी जाऊन याच्यावर तुम्हाला एक लेअर मिळते चमचा चांदीचा नाही आहे लक्षात घ्या चमचा चांदीचा आहे का नाहीये पण चांदीचं त्याला कोटिंग केलेलं आहे चांदीचं काय केलं त्याला कोटिंग केलेलं आहे लक्षात घ्या असे दागिने सुद्धा असं बरेचसे ज्याचे दागिने सोन्याचे नसतात परंतु सोन्याचं त्याला काय केलं होतं कोटिंग केलं असतं गोल्ड कोटेड म्हणतात ना गोल्ड कोटेड किंवा गोल्ड प्लेटेड त्या टाकायचं अलोइंग काय आहे अलोइंग सर्वांना माहित आहे बघा कॉइन्स मेड फ्रॉम व्हेरियस अलो अलो म्हणजे काय करतात अलोय म्हणजे काय मेजॉरिटी ऑफ द मेटॉलिक सबस्टन्सेस युज प्रेझेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ अलोइस The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of metals. The homogeneous mixture formed by mixing of metals with with other metals or non-metals in certain proportions known as alloy. But don't you have a lot of mixed metals? 
आणि जे फॉर्म होतं दॅट इज दी आलो किंवा त्याला मिश्र जातो असं हे म्हणतात एक्झाम्पल दिलं ब्रॉन्झ काय देतो तुम्हाला एक्झाम्पल ब्रॉन्झ ब्रॉन्झ इज अन अलॉय ऑलॉय फॉर्म बाय नाईन्टी पर्सेंट कॉपर अँड टेन पर्सेंट टीन ब्रॉन्झ स्टॅच्यूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन अँड द रेन त्यामुळे जे काही ब्रॉन्झचे धातू तुम्ही पाहतात ते त्या ब्रॉन्झचे धातू जे पाहतो ना आपण ते त्याचा कुठलाही परिणाम होत नसतो पाण्याचा सूर्याचा सूर्यप्रकाशाचा आणि पावसाचा स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट टेन्स ऑर विथ एअर ऑइल एअर ऑर वॉटर अँड ऑल्सो डज नॉट रस इट इज अन आल स्टेनलेस स्टील मध्ये काय असतं सेव्हन्टी फोर पर्सेंट आयरन एटी पर्सेंट क्रोमियम अँड एट पर्सेंट कार्बन इन द रिसेंट टाइम्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ आलोस आर युज फॉर मिंटिंग कॉइन्स दागिरी बरोबर तर आपण बघा तुमच्याकडे जर पाच रुपयाचं कॉइन्स असेल किंवा टेन रुपीजचा जो कॉइन्स असेल यू सी देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ आयलॉज यूज आयलॉज त्या ठिकाणी वापरले जातात मिश्र जातो वापरले जातात संमिश्रीकरण म्हणतो त्याला संमिश्रीकरण किंवा आलोय सध्या वापरण्यात येणारे बहुसंख्य धातू पदार्थ हे संमिश्र स्वरूपात असतात या मागचा धेतू काय असतो तर धातूंची क्षरण पावण्याची तीव्रता कमी करणे एका धातूमध्ये ठराविक प्रमाणात इतर धातू किंवा अधातू मिसळून तयार होणाऱ्या एक जीसी मिश्रणाला काय म्हणतात संमिश्र असे म्हणतात काय म्हणतात संमिश्र असे म्हणतात उदाहरणार्थ ब्रॉन्झ ब्रॉन्झ हे नव्वद टक्के तांबे आणि दहा टक्के कथिल पासून बनलेले आहे ब्रॉन्झचे पुतळे उन्हा पावसातही चांगले राहतात हवा पाण्याने डाग न पडणारे न गणणारे स्टील चौऱ्याहत्तर टक्के लोह असतात त्याच्यामध्ये आठ टक्के क्रोमिंग असून आठ टक्के कार्बन असं बनलेले असतात आणि आजकाल जी नाणी आपण पाहतो त्या नाण्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे संमिश्र वापरले जातात समजतो तुम्हाला तुमच्याकडे पाहिले तुम्ही नाणी वगैरे पाहिले असेल एक शेवटचा पाठ राहिला तो तुम्हाला सांगतो आणि आपला चॅप्टर या ठिकाणी क्लोज करतो शेवटचा पाठ काय तर संमिश्रमध्ये एक धातू जेव्हा पार हा असतो तेव्हा त्याला संमिश्रला पार दोस पार संमिश्र म्हणजे अमलगम असे म्हणतात सोडियम अमलगम झिंक अमलगम इत्यादी रजत पारद संमिश्राचा उपयोग बहुतेक दंत्य वैद्य करतात सुवर्ण पारद संमिश्रांचा उपयोग सोन्याच्या निश्वासासाठी केला जातो त्याला अमलगम म्हणतात समजते हा शेवटचा पाठ होता सी अमलगम सो वेन वन ऑफ द मेटल ऑफ इज अन अलॉय इन इज मर्क्युर That it is known as amalgam. Example, sodium amalgam, zinc amalgam, silver amalgam. What about that? Put a dentist offer that. So now, you know, dust, sodium is dust. Sodium is dust. So layer, color coating is dust. So that data, what is it? You know, that hot water is put in. So data, what is it? No, that data, what is it? Put in water is put in. So that two of it, burn it. Gold, that was silver. So that is done. Gold is amalgam. What about that? Extraction of gold. so this ends your chapter thara tumcha thikane sampela thoda vel lagla but don't worry 